ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் திஸ் இஸ் சைரோ சே டு ஜெட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம மாடி தோட்டத்துக்கு பெரிய பெரிய செடிகள் அதாவது சின்ன சின்ன குத்து மர வகைகள் செடிகள் வைக்கிறதுக்கு தேவையான பெரிய பாட் மலிவான விலையில் எப்படி நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்குற இது இந்த ட்ரம் பார்த்தீங்கன்னா பழைய ஸ்கிராப் கடைங்களில் வாங்கிட்டு வந்தது இது ஒரு ஃபிஃப்டி லிட்டர் கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டிலோடு இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம பழைய ஸ்கிராப் கடையில் கேன்கள் வாங்கும்போது அதில் இருக்கிற ஒரு ஆயிலோ கெமிக்கலோ கிரீஸோ என்ன இருக்குதோ அதை நம்மளால் க்ளீன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு மட்டும் செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வாங்கிக்கலாம் இப்போ இந்த கேன் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஸ்கிராப் கடையில் கேஜி ரேட்டில் தான் வாங்கினேன் ஸ்கிராப் கடையில் நாற்பது ரூபாயிலேருந்து ஐம்பது ரூபா வரைக்கும் கேஜி ரேட் போட்டு கொடுப்பாங்க இந்த கேன் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் ருபீஸ்க்கு வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் நான் வாங்கிட்டு வந்து இப்போ டாப்பை கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் நான் வாங்கும் போது செக் பண்ணி தான் வாங்கினேன் இதில் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஆயில் இருக்குது நாட் அ கெமிக்கல் ஒன் ஸோ ஈஸிலி சோப் வாட்டர் வச்சு இதை நம்மளால் க்ளீன் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ நம்ம இந்த கேனை நல்லா சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருக்கும் எந்த விதமான ஆயில் கிரீஸ் எது இருந்தாலும் சரி சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணியிருந்தோம் இல்லைன்னா செடிகள் அதில் வைக்கும்போது கண்டிப்பாக அஃபெக்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம நல்லா சுத்தமாகவே க்ளீன் பண்ணியிருக்கிறோம் நாம் செடிகள் வைக்கிற பாட்டு அதாவது மேக்ஸிமம் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி இன்ச் பாட்டு கிடைக்கும் இந்த பாட்டு வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்கும் பட் இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு அரவுண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி டு ஒன் ஃபார்ட்டி ருபீஸில் நல்லா ஃபிஃப்டி லிட்டர்ஸ் ட்ரம்முக்கு அணி இது வேணால் வாங்கிக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட உழைப்பு கொஞ்சம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா டியூரபிலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டுவெண்ட்டி இன்ச்சஸ் பாட்டு பிளாக் கலர் பாட்டை விட இது டபுள் த டைம் லைஃப் வரும் நமக்கு ஏன்னா இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் இந்த கேனு ட்ரம்லாம் வர பிளாஸ்டிக்ஸ் நல்லா லைஃப் கொடுக்கக்கூடியது அது இல்லாமல் நமக்கு இதில் செடிகளை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல மாற்றி வைக்கணும்னா ஹேண்டில் இருக்குது ஸோ வி கேன் ஷிஃப்ட் வெரி ஈஸிலி ஸோ என்ன கேட்டிங்கன்னா ஆல்வேஸ் மாடி தோட்டத்துக்கு இந்த மாதிரி நம்ம பழைய ட்ரம்மு கேனை யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவேன் நான் ஸோ இப்போ ட்ரைன் ஹோல்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ட்ரில்லிங் மிஷினில் போட்டிருக்கிறோம் இப்போ ரெடிமேடாக பாட்டு வாங்கும்போது அதிலே ட்ரைன் ஹோல்ஸ் இருக்கும் நம்ம அந்த மாதிரி ஸ்கிராப் கடையில் கேனு ட்ரம்மு வாங்கும்போது ஒன் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூணு வேலை தான் ஒன்று அதை டாப்பை கட் பண்ணி எடுக்கணும் ரெண்டாவது க்ளீனிங் மூணாவது இந்த மாதிரி ட்ரைன் ஹோல்ஸு நம்ம ரெடி பண்ணிக்க வேண்டியது வரும் இப்போ இன்றைக்கி இந்த ஃபிஃப்டி லிட்டர் கேனில் நம்ம வைக்க போகிற செடி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒட்டு ரக மாங்கன்று இந்த மாங்கன்று பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் நூறு ரூபாய் கொடுத்து வாங்கியிருக்கிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா மரமே ஆகாது ஒரு சின்ன குள்ள ரகத்திலே வந்துட்டு அதாவது ரொம்ப சின்னதாக குள்ளமாக இருக்கும்போதே நிறைய காய்கள் பிடிக்கும் அந்த மாதிரி வெரைட்டி தான் அந்த மாதிரி தான் கிராஃப்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதை நார்மலாக ஒட்டு ரக கண்ணில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மூணு வெரைட்டி வரும் சில இது வந்து ரெண்டு சின்ன கண்ணுகளே ஒட்டு போட்டு வளர்த்துருப்பாங்க அது கொஞ்சம் டூ இயர்ஸ் அந்த மாதிரி ஆகும் காய் வருது இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெம்மே நல்லா பெரிய கிளையே வந்துட்டு ஒட்டு போட்டுக்கிறாங்க அதனால் ரொம்ப குயிக்காக இப்போ நாங்கள் டிசம்பரில் பிளான் பண்ணுறோன்னா இந்த மே இல்லை ஜூனுக்கே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக இதில் பூ வந்து காய்கள் வந்துடும் எப்போவுமே மாங்கண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஸ்டெம் குண்டாக இருந்தால் தான் காய்கள் பிடிக்கும் ஸ்டெம் ஒழியாக இருந்துச்சுன்னா காய்களை தாங்குற அளவுக்கு ஸ்டெம் இல்லைனா காய்கள் பிடிக்காது ஸோ இந்த ஒட்டரக கண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமே காய்கள் பிடிக்கும் எஸ்பெஷலி மாடி தோட்டத்துக்கு ரொம்பவே பெஸ்ட் சூட்டபுள் கண் இந்த மாங்கண்ணு இப்போ இந்த ஃபிஃப்டி லிட்டர் கேனை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நீங்களே கம்பேரிசன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பக்கத்தில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி இன்ச்சஸ் பாட்டு கிட்டத்தட்ட நானூறுரூபாய் அதனோட காஸ்ட் வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நூற்றி முப்பது ரூபாய்க்குள்ளேயே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த ஸ்கிராப் கடையில் வாங்கிட்டு வந்த பாட்டு இது அதாவது கேனு அதை விட இது ஹைட் எவ்வளோ அதிகம் இருக்குது பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட இன்னொரு அரை மடங்கு நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும் அகலம் கூட மோரார்லஸ் சேமாக தான் இருக்கும் ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரெண்ட் ஒன்றும் இருக்காது நமக்கு ஸோ இந்த சின்ன சின்ன மர வகைகள்லாம் இதில் வைக்கும்போது வேறுகள் போகிறதுக்கு நிறையா இடம் கிடைக்கும் நமக்கு இப்போ இது கூட பாருங்கள் இதுவும் ஃபிஃப்டி லிட்டர் கேன் தான
இப்போ நம்ம அந்த ட்ரைன் ஹோல்ஸில் எல்லாமே சின்ன சின்ன கற்கள் வச்சுருக்கோம் எதுக்கு இப்படி கற்கள் வைக்கிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா வெறும் மண்ணை டைரெக்டாக மண்ணை போட்டோம்னா ரெகுலராக அதில் ட்ரை வாட்டர் ட்ரைன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அந்த மண்ணு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே இருக்கிறோம் வாட்டர் சரியாக ட்ரைன் ஆகாது அதனால் எப்போதுமே ட்ரைன் ஹோல்ஸ் இந்த மாதிரி கற்கள் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மண்ணை போட்டுக்கலாம் நம்ம அந்த மாதிரி மண்ணு போடும்போது இந்த கற்கள் டிஸ்பிளே சகாமல் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம கையில் எடுத்து எடுத்து மண்ணை போட்டு இந்த கற்கள் எல்லாம் ஒரு லேயரை மூடிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம மண்வெட்டியில் போட்டதோ பாண்டில் எடுத்து போட்டதோ டைரெக்டாக போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு லேயர் இந்த கற்கள் டிஸ் டிஸ்பிளே சகாமல் இருக்கிற அளவுக்கு மண்ணை போட்டாச்சு அடுத்து நம்ம பண்ண வேண்டிய வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வைக்க போகிற செடியோட எவ்வளோ ஆழத்துக்கு வைக்க போகிறோம் அப்படின்றத அளந்துக்கிட்டு அந்த பாட்டில் அந்த அளவுக்கு நம்ம பேஸ் லேயர் மண்ணை போடணும் இப்போ நம்ம வந்து இன்றைக்கி இந்த செடியை வந்துட்டு என்னோடய மாடி தொட்ட வீடியோ சொல்லிட்டு பார்த்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் வாலே வந்து பாகற்காய் கொடி ஏற்றிருப்போம் இந்த இடத்துல இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு கத்திரிக்காய் செடி இருந்துச்சு இப்போ அந்த இடத்துல அதை வேறு இடத்துல ஷிஃப்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த இடத்துல இந்த மாஞ்செடியை வைக்க போகிறோம் இப்போ இது ஒட்டு ரக கண்ணை மோஸ்ட்லி நம்ம தரையில் வச்சாலும் சரி பாட்டில் வச்சாலும் சரி அந்த ஒட்டு போட்ட இடம் இருக்குது இல்லையா அது வரைக்கும் நம்ம மண்ணுக்குள்ளே முழுகிற மாதிரி வச்சுட்டோன்னா ரொம்பவே நல்லது அது சில செடிகள் அந்த ஒட்டு வந்து நல்லா ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு இதுக்கு மேலே உடையாது டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகாதுன்ற பட்சத்தில் அது மேலே இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை சில செடிகள் வந்து ஒட்டு வந்துட்டு ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் தான் நல்லா இருக்குது அப்படின்ற செடிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் அதெல்லாம் கண்டிப்பாக மண்ணுக்குள்ளே இருக்கிறதா நல்லது நம்ம செடி எவ்வளோ ஆழத்துக்கு வைக்க போகிறோமோ அதை அளவு எடுத்துக்கிட்டு அதை நம்ம செடி வைக்க போகிற பாட்டில் மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த அளவுக்கு நம்ம பேஸ் லேயர் மண்ணை போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம செடி வைக்க போகிற அளவுக்கு பேஸ் லேயர் மண்ணை போட்டுட்டு எந்த இடத்துல செடி வைக்க போகிறோமோ அந்த இடத்துல கேனை ஷிஃப்ட் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ நார்மலாக செடிகள் வந்து பாட்டில் வரும் அப் எப்படி இல்லைன்னா பாலித்தீன் பேக்கில் வரும் ஸோ எல்லா டைமும் வந்துட்டு நம்ம பாலித்தீன் பேக்கு இதெல்லாம் கிழிக்காமல் அப்படி எடுக்க முடியாது எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா வேர்கள் டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் நம்ம எடுத்து வைக்கணும் நமக்கு பாட்டோ இதுவோ ஈஸியாக வருது அப்படின்னா அப்படி எடுத்து வைக்கலாம் பாலித்தீன் பேக்காக இருந்தாலும் இல்லை வேர்கள் டிஸ்டர்ப் ஆகும்னு நமக்கு டவுட் ஆனிச்சுன்னா பாலித்தீன் பேக்கெல்லாம் கிழிச்சிட்டு வைக்கிறது நல்லது இது வந்து மண்ணில் செஞ்ச பாட்டு ஸோ இது நல்லா வாட்டரிங் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அதனால் ஈஸியாக நமக்கு வந்திருக்கு வேர்கள் எதுவுமே பெருசாக டிஸ்டர்ப் இல்லை பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா அந்த பாட்டை உடச்சி தான் வைக்கணும் ஏன்னா இதெல்லாம் வேர்கள் டிஸ்டர்ப் ஆச்சுன்னா இந்த செடி வர்றது ரொம்பவே கஷ்டம் அதே மாதிரி இந்த கிராஃப்ட் பண்ண ஏரியாவில் எப்போவுமே பாலித்தீன் பேக் சுற்றி இருப்பாங்க நிறைய பேர் இதை எடுக்காமல் அப்படியே வைக்கலான்னு சொல்லுவாங்க பட் இது எடுக்காமல் வச்சோன்னா அந்த ஸ்டெம் வந்து நல்லா எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும்போது வளரும்போது இந்த பாலித்தீன் பேக் அவ்வளோ சீக்கிரம் மக்காது அதனால் மோஸ்ட்லி இதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அப்படி இல்லைனா பிளேடை வச்சாது ஒரு ஸ்டைட்லன் கீறி விட்டுட்டு இதை நம்ம வைக்கணும் அப்போ தான் அது எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பாலித்தீன் பேக் விரிச்சிக்கும் டைட்டாக பாலித்தீன் பேக் கூட வைக்கவே வைக்காதீங்க இப்போ நம்ம இந்த மாங்கண்ணை பிளான் பண்ணியாச்சு நம்ம மண் போடும்போது ரெண்டு இன்ச்சு டவுனாக தான் போட்டிருக்கிறோம் தண்ணீர் ஊற்ற ஊற்ற இது இன்னும் நல்லா சிங்க் ஆகும் பட் அந்த மாதிரி சிங்க் ஆனாலும் நமக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் ஒன்றும் இல்லை ரெகுலராக நம்ம பிரியாடிக்கலி வந்து டாப் லேயர் சாயில் வந்து நல்லா உரத்தோடு நம்ம போடுவோம் அந்த மாதிரி போட போட நமக்கு டாப் லேயர் மேட்ச் ஆகிக்கும் இதனோட அப்டேட்ஸ் என்ன அப்படின்றத தொடர்ந்து பார்க்கலாம் நம்ம இதில் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த செடியை பிளான் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி டேஸ்க்கு அப்புறமான அப்டேட் இது நாற்பது நாட்களுக்கு பிறகு தான் தளிர் வர ஆரம்பிச்சிருக்குது இந்த செடியில் இந்த செடியில் சீக்கிரமே தளிர் வர வைக்கணும்னு நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் என்னெல்லாமோ பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் பட் எதுவுமே சக்ஸஸ் ஆகலை ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கிளைகள்லையும் அந்த முனையில் இருக்கிற லீவ்ஸை மட்டும் விட்டுட்டு பேலன்ஸ் லீவ்ஸ் எல்லாமே ப்ரூன் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் புது தளிர் வர ஆரம்பிச்சிருக்குது எப்போவுமே நம்ம ஒரு செடியை வாங்கி நம்ம வீட்டில் தரையிலையோ இல்லை பெரிய தொட்டிலையோ எதில் பிளான் பண்ணாலும் சரி அதில் அந்த ஒரு வீரியமான தளிர் ஒன்று வரும் அந்த மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா தன்னோடய வேறை வந்துட்டு அது அந்த மண்ணில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுச்சின்னு அர்த்தம் சாதாரணமாக அந்த க்ரோ பேக்லேயோ இல்லை நம்ம வாங்கிட்டு வர பாட்லேயோ இருக்கிற அந்த மண்ணிலேருந்து வர்ற தளிர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம வச்ச உடனே அந்த தளிர் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அந்த தளிருக்கும் வேற இறக்குனதுக்கு அப்புறம் வர்ற தளிருக்கும் ந
ஸோ இதுக்கு மேலே இதனோட சர்வைவல் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் பெஸ்ட் சர்வைவல் ரேட் தான் இருக்கும் ஸோ ஒருவேளை இந்த இயரில் இது ஈல்டு கொடுக்கலை அப்படின்னாலும் நெக்ஸ்ட் இயரில் பார்த்தீங்கன்னா சென் பர்சன்ட் கன்ஃபார்ம் இது வந்து ஈல்டு ஸ்டார்ட் ஆயிரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கிளைகள்லையுமே புது தளிர் வந்தாச்சு ஸோ இது ரகமே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய மரமாக ஆகவே ஆகாது அந்த மாதிரி செடி தான் நம்ம வாங்கி வச்சது ஸோ மாடி தோட்டத்துக்கு எஸ்பெஷலி ரொம்பவே சூட்டபுளான பிளான்ட் இது இப்போவே நம்ம பார்க்கும்போது பாருங்கள் அழகாக ஒரு போன்ஸ் ஆயிலுக்கு கொடுக்குது பாருங்கள் ஸோ அடுத்தடுத்த வருடங்களில் இதில் நல்லா காய் பிடிக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் பாய் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்